বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সংসদ সদস্যদের শপথ শেষে আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আগামী আজকে যখন আমরা কথা বলছি আজকেই নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবে এবং নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা দেশের ভেতরে বাইরে দেখেছি সামনের দিনগুলো কীরকম যাবে সেটি নিয়ে মানুষের মধ্যে নানা রকমের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা রয়েছে অনেকের মধ্যে নানান স্বপ্নও রয়েছে সার্বিক এই পরিস্থিতি সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরি তুলেছেন আমার বায়ে বসা আছেন দৈনিক আমাদের নতুন সময়ের এমিরেটাস এডিটার এবং এর বাইরেও বেশ কিছু কাগজের তিনি সম্পাদক এবং বাংলাদেশের সাংবাদিকতার একটা যুগের সূচনা করেছিলেন নাইব ইসলাম খান এবং আমার ডানে রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক এবং আমি তার পাশেও বলবো যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা খুব ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করবার চেষ্টা করছেন তাদের একজন মাসুদ কামাল স্বাগত আপনাদের জন্যকে তৃতীয় মাত্রা আমি প্রথমে তো আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের নিজেদের অবজারভেশন শুনতে চাই যে যে নির্বাচনটি হয়ে গেল এই নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন পূর্বকালে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে দেশের ভেতর থেকে বাইরে থেকে এবং নির্বাচনটা শেষ পর্যন্ত হয়েও গেল বিরোধীরা নির্বাচনের বাইরে ছিল সব মিলে কেমন হলো যেটুকু হয়েছে আমি যদি স্ট্রিক্টলি খুব স্ট্রিক্টলি ইলেকশন ডে নিয়ে কথা বলি ইলেকশন ডে আমার কাছে রিজনেবলি এটা মানে আমি বলবো যে এটা খুব বড় রকম সমালোচনা বা এটা নিয়ে নিন্দা করার মতো কিছু আমি দেখি নেই এবং আমার মনে হচ্ছে যে ইভেন আমরা যদি আমেরিকান এবং ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াটাও দেখি নির্বাচন দিন নিয়ে তাদের কোনো বিশাল আপত্তির জায়গা সেরকম করে দেখা যাচ্ছে না এবং আমার দৃষ্টিতে তো আমি বরাবরই বলেছি আমার এক্সপেকটেশান ছিল প্লাস মাইনাস থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ভোট এটা আমি সব সময় বলছি যে সেটা তো আমার সেই প্রত্যাশার জায়গাটা প্রত্যাশা বা আমার একটা ক্যালকুলেশনের জায়গা দেখা যাচ্ছে একটু বেশি একচল্লিশ দশমিক সামথিং তো এটা নানান কারণে হয়ে থাকতে পারে বিশেষত স্বতন্ত্রদের প্রচেষ্টাটা এখানে আমাদের হিসাবের বাইরে একটু ভিন্নভাবে প্লে আউট করে থাকতে পারে ওভারঅল নির্বাচনের দিনটা আমাদের জন্য কোনো বড় রকম শকিং কিছু হয় নাই মানে আমি আবারও বলছি যে আমরা বলতে পারছি না যে ওয়াইড স্প্রেড কোনো কিলিং হয়েছে একটি মাত্র কিলিংয়ে সীমাবদ্ধ এটাও কম আমাদের হিসাবে ভায়োলেন্সও বেশ কয়েকটা জায়গায় হয়েছে কিন্তু এটা আমরা যদি ধরি যে চল্লিশ হাজারের মতো আমাদের ইয়ে কেন্দ্র তার মধ্যে সেই হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য না ইন্টিমিডেশনেরও তেমন ইলেকশান ডে ইন্টিমিডেশনে বেশি কিছু পাওয়া যায় না রিগিংকের ক্ষেত্রেও কোনো মেজর রিগিংয়ের মানে নুইসেন্স রিপোর্টেড হয় নাই বা ওইটা নিয়ে মানে আলোচনাও হচ্ছে না তেমন হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে না সো ওই দিক থেকে আমি বলবো ইট ওয়াজ এ রিলিফ যে ভায়োলেন্সটা হয় নাই ইট ওয়াজ সাম সর্ট অফ ইয়ে একটা গুড ফিলিং হইতে পারে সরকারের এবং নির্বাচন কমিশনের যে আমরা একটা মানে রিগিং ফ্রি ইলেকশান করতে পেরেছি যেমন এটা রাতের বেলা ইলেকশান এই জাতীয় কোনো কথা ওঠে নাই থাকে না ইলেকশানের দিন নিয়ে এবার কিন্তু কোনো সিগনিফিকেন্ট কথা ওঠে নাই এটা মানে ক্যারেক্টারাইজ করে কথা ওঠে যেরকম ওই যে রাতের ভোট এই জাতীয় কিছু এখনও হয় নাই একটা ছোট্ট হয়েছিল সেটা হলো যে ওই যে লাস্ট আওয়ারের ভোট ভোটের হিসাবটা নিয়ে তো সেটার একটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা সম্ভবত আছে কারণ এটা আমরা সবাই জানি কারণ আমি নিউজ রুমে ছিলাম আমি ফলো করতেছিলাম যেমন বারোটার দিকে একটা পার্সেন্টেজ পাওয়া গেল সাড়ে বারো তেরো পার্সেন্ট ওভারঅল তারপরে একটার সময় পাওয়া গেল আঠাশ পার্সেন্ট এটা হলো আমি যেটা শুনেছি একটা মানে রাউন্ড একটা তারপরে দুইটার দিকে এটা হয়ে গেল আঠাশ পার্সেন্ট তারপরে চিফ ইলেকশন কমিশনার যখন চারটার পরে কথা বলতে এসছেন যেটা আমি পরে ওনার ব্যাপার ছিল তিনটা সাড়ে তিনটার সময় আটা তিনটার সময় কোনটা আঠাশ পার্সেন্ট সাতাশ আঠাশ যেটা হ্যাঁ তিনটার সময় ছিল আর উনি তখন কথা বলছেন চারটা বাজে হ্যাঁ না না সরি আমি ভুল বলেছি প্রথমত সাড়ে এগারো বারো তারপরে ছিল পনেরো তারপরে ছিল আঠারো তারপরে আঠাশ তো এখন উনি যখন কথা বলছিলেন তখন এটা অলরেডি চারটা বেজে গেছে উনি তখন ব্রিফ করতে গিয়ে যেটা হয়েছে সম্ভবত যে চারটা পর্যন্ত টোটাল হিসাবটা তখনও শেষ হয় নাই উনি তখন ওনার কাছে যে সর্বশেষ ইনফরমেশান আটাশ 
উনি সেটা মেনশন করেছিলেন তো সেটা পরবর্তীতে এটা একটা একটা কনফিউশন হয়েছে আমার কাছে মনে হয় না ওনারা যে ওই এখানে কোনো মেনিপুলেশন বড় ধরনের হয়েছে এটা আমার মানে আমার ওইরকম সন্দেহ হচ্ছে না নানান কারণে আর কি তো আমি ভোটের দিনটা পার হয়েছে এবং আমার কাছে সবচেয়ে স্বস্তিকর যে আমরা ইতিমধ্যে জানি যে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ স্টেটমেন্টটা এই স্টেটমেন্টটাতে সরাসরি নির্বাচনটাকে নাকচ করা হয় নাই নির্বাচনটাতে আমেরিকানরা এটাকে মানে বলেছে যে এটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হয় নাই কিন্তু তাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা মানে আমার কথা রইল এইটাকে তারা একদম আইসোলেটেড হেডলাইন বানায় নাই তারা এটাকে তাদের একটা স্টেটমেন্টের একটা প্যারার লাস্ট বাক্যর মতো বানিয়েছে এবং দে রিগ্রেট তারা বলছে উই রিগ্রেট দ্যাট নট অল পার্টিস পার্টিসিপেট এটা কিন্তু রিগ্রেট এই শব্দগুলি আমার কাছে আমাকে মনে মনে করিয়ে দেয় যে তারা যখন পরে আবার লাস্ট প্যারাতে বলেন লুকিং এ হেড দি ইউনাইটেড স্টেটস রিমেন্স কমিটেড টু পার্টনারিং উইথ বাংলাদেশ টু অ্যাডভান্স আওয়ার শেয়ার্ড ভিশন ফর এ ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্ডো প্যাসিফিক টু সাপোর্টিং হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড টু ডিপেনিং আওয়ার পিপল টু পিপল অ্যান্ড ইকোনমিক টাইস আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা যেটা করবেন এখন যেহেতু ইলেকশনের কারণে একটা ডেডলাইন ভিত্তিক ইভেন্ট চলে গেল এখন বাংলাদেশে আমার ধারণা তারা একটা লার্জার প্রেক্ষাপটে এইখানে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগ বাড়াবেন ব্যাপকভাবে বাড়াবেন এবং আমি এখানে শুধু রেফার করতে চাই আওয়ামী লীগের যে নির্বাচনী ইশতেহারের এগারো নাম্বার যেখানে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালীকরণের জন্য কিন্তু একটা কমিটমেন্টের কথা বলা হয়েছে কাজ করার কথা বলা হয়েছে সো আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনী ইশতেহারের এগারো নাম্বার মানবাধিকারের প্রশ্নে পুলিশ এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যাপারে একটা কমিটমেন্ট আছে আর তো দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে আছে আমরা আজকের আলোচনায় হয়তো ওই দিকে না গেলাম তা আমার মনে হয় যে একটা স্কোপ আওয়ামী লীগও তার নির্বাচনী ইশতেহারে রেখেছে এবং আমার মনে হয় ওয়েস্টার্নাররাও এই ক্ষেত্রে কাজের কথাই বলছেন থ্যাংক ইউ মানে একসাথে কাজ করার কথা বলছেন মিস্টার মাসুদ কামাল নির্বাচন নির্বাচনের দিন বা সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কেমন হলো এবং আমি এই প্রশ্নটা আসলে পরে করতে কিন্তু মিস্টার খান তুলে এনেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের প্রতিক্রিয়া আমরা জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের প্রতিক্রিয়াও দেখেছি এবং উল্টো দিক থেকে অভিনন্দন আমরা দেখেছি একেবারেই দ্রুত তার সঙ্গে চায় না যেটা ধারণা করা গিয়েছিল গত আঠারোতে আমরা এই কম্পিটিশান দেখেছি চীন এবং ভারতের মধ্যে চায়না থেকে রাশা ভারত পাকিস্তান সবাই অভিনন্দন জানিয়েছে এমনকি জাপানও মোটামুটি জি দেখেন প্রথম যে প্রশ্নটা আপনি বললেন যে নির্বাচনটা কেমন হলো ওই দিনটা কেমন ছিল আমি যদি সাতই জানুয়ারির কথা ধরি তাহলে একটা ব্যাখ্যা সাত জানুয়ারি ভালো ছিল আমি যদি বলি এটা নির্বাচনের দিনটা কেমন ছিল তাহলে কিন্তু অন্য ব্যাখ্যা কারণ আমার বিবেচনা এটা নির্বাচনই না আমার বিবেচনা এটা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয় না অনেকটা ওরকম একটা কিছু যে একটা এলাকায় আওয়ামী লীগের দুইজন তিনজন প্রার্থী আছে কাকে এমপি বানানো হবে কাকে সভাপতি বানানো হবে কাকে সেক্রেটারি বানানো হবে এই যে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয় এটা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয়েছে একটা বিভিন্ন জায়গায় কারণ নির্বাচনে আপনার তত্ত্বগত ব্যাখ্যাটা কী আপনার তত্ত্বগত ব্যাখ্যাটা কী ব্যাখ্যাটা হলো এরকম যে জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে যে পরবর্তী পাঁচ বছর তার সেবাটা কে করবে জনগণ তো রাষ্ট্রের মালিক তো তারা প্রতিনিধি না তারা কিন্তু সেবক বেঁচে গেলে আমাদের তো কে কাকে আমি বেছে নেব যে আমার সেবা করবে তো সেক্ষেত্রে জনগণের যে দলটা এখন আছে তাকে মানে রাখারও অপশন আছে আবার তাকে বাদ দেওয়ারও অপশন আছে আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন তো এই যে বিশাল একটা ব্যালেট পেপার ছিল এখানে আমি আপনাকে বললাম যে আমি এই সরকারটাকে রাখতে চাই না বলেন আমি কোথায় সিল দিলে আমি রাখতে পারবো না আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন যে আপনি এখানে সিল দেন তাহলে এই সরকার আর থাকবে না কোনো অপশন ছিল ছিল না তো আপনি আমাকে হাত পা বেঁধে বলতে চাই এখন তুমি সাঁতার দাও তো এটা তো হয় না রে ভাই এটা তো ভোট না আসলে আলটিমেটলি মানে আমি যদি গণতান্ত্রিক বিবেচনায় যদি আমি নির্বাচন বলি যে আমি কাকে নির্বাচন করব আওয়ামী লীগের দুজনের মাঝখান থেকে আমাকে একজনকে নির্বাচন করতে হবে অথবা আওয়ামী লীগ এবং তার অনুগত শ্রেণীদের মাঝখান থেকে একজনকে নির্বাচন করতে হবে 
অথবা আনু আওয়ামী লীগ কিংবা তার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থী একজনের কাছে একজনকে আমাকে নিয়ে নির্বাচন করতে হবে তাহলে আমি মনে করি জনগণের জন্য এটা কিন্তু একটা পেইন ছিল রীতিমতো পেইন ওই যে ইয়ে নিমুনন্দ গুরুর একটা কবিতা আছে না যে তুমি যেখানে স্পর্শ রাখো সেখানেই আমার শরীর আমাকে যে সামনে একটা ব্যালেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে তুমি যেখানেই সিল মারো সেখানেই আওয়ামী লীগ এর তো হলো না কাজেই যদি বলেন যে সাত তারিখ কেমন ছিল সাত তারিখ খারাপ না সাত তারিখ ঢাকা শহরে আমি ওই দিন সময় টিভিতে একটা আমার টকশো ছিল ওখান থেকে আমি নিকঞ্জে গিয়েছিলাম নাগরিকে আমি দশ মিনিটে গেছি আমি একদম ঘড়ি ধরে স্টপল ধরে গেছি দশ মিনিটে তা আমি জীবনে কোনো দিন চিন্তাও করি না ঈদের দিনও না কোনো দিন আমি চিন্তাও করি না যে বাংলা মোটর থেকে নিকুঞ্জে আমি যাব দশ মিনিটে ওই দিন আমি গিয়েছি ভালো এখন রাস্তায় কোনো লোক নেই তাহলে যে চল্লিশ পার্সেন্ট লোক ভোট দিল এরা কি রাস্তায় চলাচল করে নাই করছে তো আমি যখন গাইতে যাই আমি দু একটা ভোট কেন্দ্রের সামনে দিয়েও গেছি তো চল্লিশ পার্সেন্ট কিন্তু মানে আমি বলি দশ জনে চারজন আমি নির্বাচনের পরের দিনও কিন্তু বাংলাদেশের দিকে যখন হাত দেখি না হাটে হাটে করে লোকজনের সঙ্গে হাত হাত মিলাই আমি দেখি দাগ টাগ আছে কি না মানে আমার তাহলে দশ জনে চারজনে হাতে দাগ থাকার কথা আমি দেখি নাই এখন হবার মধ্যে ঢাকা শহরে কম ছিল হতে পারে ঢাকা শহরে কম অনেক কিছুই হতে পারে অনেক ব্যাখ্যা আছে অনেক উনি আবার চ্যালেঞ্জ করছেন কিন্তু আমাদের সি সি মহোদয় চ্যালেঞ্জ ওনার চ্যালেঞ্জ করার কী প্রয়োজন এটা আমি বুঝি না উনি যদি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেন যে আমি বললাম চল্লিশ পার্সেন্ট যদি কারো সন্দেহ থাকে তাহলে আমার সঙ্গে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করলাম আচ্ছা ধরেন আমি চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলাম উনি আমাকে কীভাবে বোঝাবেন চল্লিশ পার্সেন্ট উনি ওনার অফিসে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ দিয়ে বোঝাবেন এই তথ্য প্রমাণ তো উনিই তৈরি করেছেন ওনার লোকই ওনাকে পাঠাইছে তাহলে আমি চ্যালেঞ্জটা উনি এই কথাটা বলাটাই তো অর্থহীন আমি মনে করি এটা অর্থহীন কথা এই চ্যালেঞ্জ করলাম আমি এটা বলার মানে হলো ওনার নিজের কাছেও আমার ধারণা যে লোকে কিন্তু বিশ্বাস করবে যাতে বিশ্বাস করে এটাকে আমি দৃঢ়তার জন্য আমি চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ করতে কোনো প্রয়োজন নাই আপনি ডিক্লেয়ার করছেন ডিক্লেয়ার করছেন আপনার সম্পর্কে মানুষের একটা ধারণা আছে সেটাতে মানুষ মিলাই নেবে সেটা তো অন্য জিনিস চ্যালেঞ্জ করলে আপনার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে না বরং আরও কমবে তো উনি এগুলি করেছেন তারপরেও এত কিছুর পরেও কিন্তু আমি যতই আমি বলি না তারপরেও আমি কিন্তু এই নির্বাচন কমিশনের দুই একটা ঘটনা আমি প্রশংসা করব প্রশংসা কেমন যেমন ধরেন আমার জানা মতে আমার মানে জ্ঞান তো আমার মনে নাই যে বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন কমিশন একজন মানে প্রার্থীকে প্রার্থীতে বাতিল করে দিয়েছে আবার ক্ষমতাসীন দলের তা ক্ষমতাসীন দলের মানে এটা আমি কোনো দিন দেখি নাই এটা আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি এখান থেকে একটা ছোট্ট গল্প বলি আমাদের দেবীর দ্বারে মানে সিটিং এমপি সরকারি দলের প্রার্থী তাকে মানুষ আটকেছে উনি অবৈধ একটা ভোট দিচ্ছিলেন প্রকাশ্যে তাকে আটক করার পরে ওই কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করা হয়েছে এবং তাকে প্রশাসন পুলিশ এসে উদ্ধার করতে হয়েছে এবং তিনি পরাজিত হয়েছেন কিন্তু ওই এলাকা আমি এটা বলো আমি কখনো দেখি নাই আমি শুনিও নাই নাই ভাই বলো বলতে পারবেন মনে হয় নাই আমাদের ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম একজন তাও কোন দিন ইলেকশনের দিন আর কয়েক ঘন্টা গেলেই তো ডিক্লেয়ার হয়ে যাচ্ছে ইলেকশনে তার ভোট কত পেয়েছে গোনা পর্যন্ত কিন্তু হয় নাই তার ভোট কিন্তু গোনাই হচ্ছে না তো এই যে সাসপেন্ড করে দেওয়ার এক বাতিল করে দেওয়ার যে এটা অবশ্যই একটা ইতিবাচক উদাহরণ একজনে দেখলাম পাঁচ বছরে জেল হয়েছে এটাও অবশ্যই কাউকে জরিমানা করেছে এগুলো অনেক ইতিবাচক উদাহরণ আছে এই ইতিবাচক উদাহরণ দিয়ে যখন আমি একটু হ্যাপি হতে চাই তখন আমার অবশ্যই আর একটা জিনিস মনে হয় যে যদি এখানে বিএনপি থাকতো এই নির্বাচনে তাহলে কি এই ঘটনাগুলো ঘটতো আমার কেন যেন মনে হয় ঘটতো না এখন ঘটেছে এই কারণে যে এখন ঘটলে তো আওয়ামী লীগের কোনো সমস্যা নাই আওয়ামী লীগের একটা কেন আওয়ামী লীগের যে ওকে বাদ দিছে বাদ দিয়ে যে হয়েছে সে তো আওয়ামী লীগেই লোক সে তো আওয়ামী লীগেই লোক কাজেই কোনো প্রবলেম তো হয় নাই কাজেই এই জন্য উনি হয়তো পেরেছেন উনি হয়তো এই জন্য পেরেছেন যে জায়গায় ওনার প্রার্থে কষ্ট হয়েছে যেমন আমি ধরি কক্সবাজারের কথা ইব্রাহিম সাহেবের ওখানে ঘটনা ওই ফল কিন্তু মধ্যরাতের পরে ঘোষণা করতে হয়েছে বোঝা গেছে কষ্ট হচ্ছে তা না হলে চারটার সময় ইলেকশন শেষ হয় রাত্র আমি তখন রাত বারোটার সময় এক জায়গায় একটা টক শুনে ছিলাম তারা খবর নিচ্ছে হচ্ছে এখানে এখনও কোনো খবর আসেনি মানে কোনো আসনে মানে কোনো কেন্দ্রেরই খবর আসেনি তাদের কাছে তো এটা কষ্ট হয়েছে 
डेमोक्रेसि प्रमोट करथेष्ट एफोर्ट गत बचर जुक्तराष्ट्र दिए माजखने हटात कर तरा चुपो कर गलटर इलेक्शन तेटमेंट कर लो सो आनी না স্টেটমেন্ট এ পর্যন্ত আমি আজকে দিনে দেখলাম যে উনিশটা দেশের রাষ্ট্রদূত ওনার সঙ্গে দেখা মানে দেখা করে এবং তারা মানে অভিনন্দন জানিয়েছে তাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিকভাবে আরও অগ্রসর হবে আরও কাজ করবে এটা তো রুটিন ওয়ার্ক আমি মনে করি এটা ভালো এটা আমি আমি দেখেন আমি নির্বাচনের হয়তো মানে নির্বাচন প্রক্রিয়া যেভাবে হয়েছে হয়তো আমি সমালোচনা করতে পারি কিন্তু আমি তো আমার দেশের মন্দ হোক এটা চাইবো না ভাই কারণ আমি তো এই দেশটার মধ্যে আছি আমি আমার মানে নৌকা চলছে আমি সেই নৌকার চালকের সমালোচনা করতে পারি আপনি ভালো চালাচ্ছেন না আমি তাই বলে আমি নৌকা নিয়ে গর্ত করবো নাকি মাঝখানে মাছ ধরতে এটা তো আমি করবো না তো তাহলে ভালো কিছু হোক এটা তো অবশ্যই আমরা চাই যেভাবেই হোক ইলেকশন হোক বা না হোক এখন যেটা বাস্তবতা যে ইলেকশনে এক রেজাল্ট হয়েছে আওয়ামী লীগ এতগুলি আসনে জিতেছে সবই ঠিক আছে এখন এখন অন্য অন্য দেশগুলো এটাকে তার কেউ সমর্থন করছে আবার যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য যেভাবে মানে সফটলি হইলো তারা তো এটাকে প্রশংসা করেনি বলছে এটা ভালো হয়নি এইগুলো শুনতে আমাদের কষ্ট হয় আবার যখন কেউ প্রশংসা করে ঠিক আছে তাহলে তা তা মানে তাদের সঙ্গে আমাদের মানে অর্থনৈতিক যোগাযোগ বাণিজ্য এটা ভালো হবে কিন্তু আমি কিন্তু সবসময় মনে করি যেমন এই যেন উনিশে দেশের মধ্যে কি ভিয়েতনাম আছে ইন্দোনেশিয়া আছে এসব দেশও তো আছে জাপান আছে এগুলো তো আছে কিন্তু আমার যেটা পশ্চিমারা কেউ পশ্চিমা কোন দেশ এখন পর্যন্ত আমি কানাডা আমেরিকা ইউরোপের কোন দেশ এবং যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া পাইনি এখন পর্যন্ত কিন্তু এই অনুষ্ঠান যখন প্রচার হবে বাই দ্যাট টাইম কি হয় সেটা হয়তো মাথায় রাখতে হবে হয়তো মনে কিছু আর হবে তো আমাদের কিছু হবে যাই কি হবে আমরা জানি না কিন্তু আমি খুব খুব প্রত্যাশা নিয়ে থাকি এই কারণে কি আমাদের জন্য কিন্তু ইইউ ইউএসএ কানাডা এগুলি কিন্তু ম্যাটার করে এবং এগুলি সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে কারণ আমাদের যে বৈদেশিক বাণিজ্য সেই বৈদেশিক বাণিজ্য তো এদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কাজে এদেরটা না পাওয়া পর্যন্ত কিন্তু আপনি স্টেটমেন্টগুলো সম্পর্কে মানে স্টেটমেন্টের কিছু এটা আচ্ছা নাম ইসলাম খান উল্লেখ করেছিলেন আপনার কোনো অবজারভেশন আছে যে আমার অবজারভেশন আছে আমি এতে একটু আতঙ্কিত আমি হ্যাপি না হ্যাপি না এই কারণে যুক্তরাষ্ট্র ম্যাথুমিলা যে কথাগুলি বলেছেন উনি ওখানে তো হয়তো এটা টু আর্লি হয়তো এটা প্রাথমিক একটা মন্তব্য হয়তো ওভাবে বলেনি যেমন আমি তো এন ডি টিভিতে দেখলাম ওরা বলছে যে এন ডি টিভিতে ওই বক্তব্য তারা কোট করেছে তারা ওইটা দিয়ে হেডলাইন করছে যে নো ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন তো তারা তো এটাকে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন বলছে না এটা তো স্পষ্টই প্রথম দিকে বললো না শেষ দিকে বললো সেটা তো ব্যাপার না আমরা যখন সংবাদ যখন একটা হেডলাইন করি আমরা কীভাবে করি যে জায়গাটা আমার সঙ্গে মিলে ওইটুকু আমি নিয়ে আসি কিন্তু তো এটাও তো তাই হয়েছে তো মোদ্দা কথা তো তারা এটাকে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার এখন পর্যন্ত বলছে না হয়তো এটা প্রাথমিক মন্তব্য পরবর্তীতে হয়তো ডিটেল আরও আসবে তখন কি হবে ওটা কি এর চেয়েও আরও হালকা হবে না এর চেয়ে আরও ঘন হবে আরও মানে এটা তো বলা বড় কঠিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আমাদের টেনশনে কিন্তু আমরা আছি এবং আপনার কানাডার একটা মন্তব্য পড়লাম যে এখানে বেশ কয়েকজন পর্যবেক্ষক ছিল যারা নাকি এসেছিল তারা বলছে ওরা আমাদের কানাডাও বলেছে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যুক্তরাজ্য বলেছে আমাদের লোক না অথচ প্রথম দিকে দেখেন এদিন নিয়ে কিন্তু আমি मतमत दी সেই মতামত তারা তো দিয়েছে সেই মতামতের সঙ্গে তারা রাষ্ট্রীয় মতামত বলেই কিন্তু এটা বলেছে অন্য কিছু না কিন্তু যদি একমত হতো তাহলে বলার প্রয়োজনও মনে করতো না তাদের তারা যে সার্টিফিকেটটা দিয়েছে ওই সার্টিফিকেট কিন্তু মোটামুটি গত প্রথম দুই দিন কিন্তু বেশ প্রচার করা হয়েছে আমি অনেক জায়গায় দেখেছি অনেক টক সত্যি তখন তো আমি জানতাম না যে মতামত এত তো রিয়াকশনটা তখন পাইনি বলা হচ্ছে কিন্তু এই বিদেশি লোক বলছে আপনারা বলেন ভালো হয় না এগুলো বলা হচ্ছে কিন্তু তো যখন তারা রিয়াকশনটা দেয় যে আমার তার অর্থটা হলো যে ওনারা যা বলছেন সেটা আমাদের বক্তব্য নয় তো এটাও কিন্তু ইন্ডিকেশনটা খুব ভালো না আমাদের জন্য সো মিস্টার নাইমুল ইসলাম খান আরেকটা ইস্যু যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম তো নানাভাবে চিত্রায়িত করেছে সেটা আমরা দেখেছি সেগুলো আমি পুনরাবৃত্তি না করলো ইকোনমিস্ট বলছে যে এটা ওয়ান পার্টি স্টেট হয়ে গেছে 
at a Farashi Putrika Bulteje Peta I am the Bangladesh, I am the state of Motohegat, Bangladesh, Akon. Appreciate a keep habit, the Benibon Shangsho, the Ashley practically Kuno Birothi doll, Babirothi Mount, Mr. Masut Kole Kutsun Kuna, Shabai Amiliker. Jibabi Amra Dekinakan, Mani Amiliker Pustroy, Astro Pustroy, Sara Karashari. The actor, Arctor Dikutsi, E. Nidbachone on a King's Party, Ba Astro Pustroy Taka on a doll, Ba on a star, the Rasniti beat. তারা পরাজিত হয়েছেন না সেটা কিভাবে দেখেন যে এই যে হাসান উল্লাহ কি নু কাদের সিদ্দিকি মাহিবি চৌধুরী মেজর আক্তার উজমান বিএনএম এর একজন নাই তৃণমূল বিএনপি এর একজন নাই জি সো এখানে একটা বড় চেঞ্জ যেটা অনেক ইতিবাচক যে তার সহযোগীরা নিশ্চিত জয়ের ব্যবস্থা চাচ্ছে এবং উনি বারবার বলতেছে যে না আমি তো আওয়ামী লীগকেও নিশ্চিতভাবে জয়ী হতে দিচ্ছি না আমি প্রতিদ্বন্দ্বী আমার দলের মধ্যেও স্বতন্ত্র হিসেবে রাখলাম তো আপনারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত কিছু ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে প্রত্যাহার করে কিছুটা অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করেছে কিন্তু ততটুকুও ফাইট করার মতো শক্তি জাতীয় পার্টির 11 জনের বেশি ছিল না এবং অন্যান্য অনেকে স্টলওয়ার্ড যারা পলিটিক্যালি স্টলওয়ার্ড তাদের ছিল না এটা এটা কিন্তু এই ইলেকশনের একটা ইতিবাচক দিক যে এখানে ম্যানিপুলেশন হয় নাই হইলে কিন্তু যে কোনো ইশারায় এ তাদেরকে পাস করায় দেওয়া যাইতো হয়তো সো আমি বাট আবার অভিযুক্ত আছে মানে যেমন ধরেন খানিক টিং যদি মাসুদ কামাল করে থাকেন আমার যদি ভুল না হয় যেমন জেনারেল ইব্রাহিম বা বর্ষা সাজানো মোর মানে ওনাদেরকে তো পাস করিয়ে আনতেই হবে আনাই হয়েছে এটা তো স্পষ্ট পুরো প্রক্রিয়াটা যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে এটা কিন্তু এটা কিন্তু করা হয়েছে পলিটিক্যাল প্রসেস আমি বলি মানে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী স্থানীয়দেরকে চাপ সৃষ্টি করে বাধ্য করা হয়েছে তাকে যেন সমর্থন দেওয়া হয় সো এটাকে আপনি ভোটিং ইললেজিটিমেসি বলা যাচ্ছে না যে এটা রিগিং করে করা হয়েছে ওই রকম অভিযোগ এখনো পাওয়া যায়নি আমি সেটুকু বলছি পলিটিক্যাল তো হয়েছে আওয়ামী লীগ যদি মনে করেন আওয়ামী লীগের একজন নেতা যদি চায় ওই ক্যান্ডিডেটটা পাস করে আসুক সে যদি নিজে তাদের সকল স্থানীয় নেতা কর্মীকে ওইভাবে উদ্বুদ্ধ করে বা চাপ দেয় যায় না তোমরা কিন্তু ভালো করে কাজ করতে হবে তো এটাকে রাজনীতিতে অগ্রহণযোগ্য বলার মতো আমরা তো না আমি এখানে বলি যে মাসুদ কামাল যে কথাটা বলছেন যে ওই যে আমরা অপশানটা পাই নাই না এইটা হাউ ডু উই সে BNP নির্বাচনে আসে নাই এমন তো নয় যে বিএনপি নির্বাচনে আসতে বাধা ছিল বিএনপি কম্বোডিয়ার মতো নিষিদ্ধ ছিল তা তো না এখন বিএনপি নেতা কর্মী সব জেলে ছিল না না কিন্তু জেলে না না আমি আবারো বলি এটা ধরেন এটা বিতর্ক করা যাবে কিন্তু যখন এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে বিএনপি যে তারা নির্বাচনে আসবে না বরং নির্বাচন তা ঠেকানোর বা নিরুৎসাহিত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে এটা আপনি কি আপনি কি মনে করেন যে মানে আমরা তো বিএনপি এর একটা পজিশন আওয়ামী লীগের একটা পজিশন জানি কেউ পজিশন থেকে নড়তে চাইছিল না কিন্তু সরকারের দিক থেকে কি আপনি মনে করেন বা ইলেকশন কমিশন থেকে যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল এটা আলোচনা করার একটা সমঝোতায় যাওয়ার ছাড় দেয়ার ইলেকশন কমিশনের কোনো ম্যান্ডেট নাই এক্তিয়ার নাই এটা কামাকা ওদেরকে কিন্তু হ্যাঁ আপনি আওয়ামী লীগের কথা বলতে পারেন আমি মনে করি আওয়ামী লীগ বিশেষ করে শেখ হাসিনা প্রচুর ইন্ডিকেশন দিয়েছে এখন আপনি একটু মনে করেন উনি কেন বেহুদা চারজন মন্ত্রীকে রিজাইন করালেন টেকনোক্র্যাট কেন ওনার কিছু অ্যাডভাইজার মানে ইয়ে করলেন পদত্যাগ করালেন কোনো সাংবিধানিক প্রয়োজন ছিল না আমি মনে করি এটা ছিল যে বিএনপি যদি নিগোসিয়েট করতে তখন আসত তাদেরকেও ক্যাবিনেটে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য এখন আদারওয়াইজ কোনো কারণ আমি দেখি না আপনিও খুঁজে পাবেন না কোনো কারণ কোনো কম্পালশন ছিল না তারপরে মনে করেন যে আমেরিকানরা ইউরোপিয়ানরাও বলছে যে তারা শর্তমুক্তভাবে আলোচনায় আসার বিএনপি যদি একটা ঘোষণা দিত যে আমরা শর্তমুক্ত আলোচনায় প্রস্তুত তাইলে এখন আওয়ামী লীগকে দায়ী করতে পারতাম কিন্তু তারা বরাবর এই স্টেটমেন্ট আমেরিকান স্টেটমেন্ট না কিন্তু তারা তো না করেনি আওয়ামী লীগ না করেছে আওয়ামী লীগ যখন ডোনাল্ড লুটচি চিঠি পৌঁছে দেয়া হলো তিনটা দলের কাছে বিএনপি বা জাতীয় পার্টি তো বলেনি যে আমরা সংলাপে রাজি না 
না না না না তারা সংলাপে রাজি না বলে নাই কিন্তু তারা তাদের স্টেটমেন্টে এটা কিন্তু আমরা অস্বীকার করে লাভ নাই বিএনপির সকল নেতাদের স্টেটমেন্ট ছিল যে শেখ হাসিনার পদত্যাগ মানে তাদের দাবি আদায় ছাড়া তারা যাবে না এখন এই যাবে নার মধ্যে এটা তো শর্ত যুক্তই হইল এবং বিএনপি এইটা ইন্ডিকেট করেছে স্পষ্টত এই জন্য আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ কি বলেছে পরিবেশ নাই আপনি যদি চিঠিটা আরেকবার একটু চেক করে দেখেন আমরা কোনো আলোচনায় যাব না এটা বলে নেই তারা বলেছে যে এভাবে তো আলোচনা সম্ভব না তারা যদি এটা করতে থাকে এখানে তারা তো নিঃশর্তভাবে হ্যাঁ সময়েরও প্রশ্ন এখন আমারও মনে হয় যে ইট ওয়াজ টু লেট আমি যেমন বলি মাহবুজ আনাম ভাইয়ের লেখা এটাও টু লেট এই লেখাটা যদি দুই মাস আগে হইতো এটার ইম্প্যাক্ট অনেক পজিটিভ হইতে পারতো আমার 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 যেটা মনে হয় যে এখানে দেখেন এই যে উই এনকারেজ অল পলিটিক্যাল পার্টিস টু অ্যাড্রেস দেয়ার ডিফারেন্সেস অ্যান্ড ফাইন্ড এ কমন ওয়ে ফরওয়ার্ড ইন দি ইন্টারেস্ট অফ দি পিপল অফ বাংলাদেশ নাও দে আর আর্জিং আবার আলাপ আলোচনা সেটাই তো ডেমোক্রেসি না না সেটাই ডেমোক্রেসি তা আমিও মনে করি যে এখন এই সরকার নতুন যে সরকার শপথ নেবে এই আর্জ মানে তো এইটা না বিএনপির কর্মকাণ্ড বা আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডকে এন্ডোর্স করা না 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 এন্ডোর্স না কিন্তু তারা তো সামন সামনের সামনা প্রবাহকে কীভাবে দেখতে চায় সেটা হলো তারা যেন ডিফারেন্সেস দূর করার চেষ্টা করে তো এইটা এটা তো ধরেন আমাদেরও কামনা আমরাও চাই মাসুদ কামালও চায় যে এখন এখন আবার আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা নতুন করে গভর্নমেন্ট ফর্ম করলে তাদের একটা নতুন করে মানে আমি মনে করি যে একটা উদারতা দেখানোর একটা নতুন অপরচুনিটি সামনে এসছে এই অপরচুনিটিতে তারা যদি এটা মানে খোলা মেলা আহ্বান আসে যে আমরা জাতীয়ভাবেই সংলাপ করব আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য কি কি করতে পারি চলেন আলোচনায় আসি এখন যদি এখন না আসে যদি আবার ওই রকম এতদিন তো পদত্যাগ করে নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে এখন হয়তো ভাষাটা চেঞ্জ করে যদি তারা এটা বলে যে না পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আবার নতুন করে নির্বাচন দাও আমার মনে হয় ইট উইল গো নো হোয়ার এটা আমরা আবার সময় ওয়েস্ট করব আমি মনে করি যেটা সামগ্রিক কনসালটেশনের জায়গা এটা কিন্তু বৌথ আমেরিকান এবং ব্রিটিশ স্টেটমেন্টের এটা কিন্তু একই আমার মনে হয় তারা দুই অলমোস্ট একই তার যেমন রেজাল্টটাকে তারা দে হ্যাভ নোটেড অ্যাকসেপ্টেড না দে হ্যাভ নোটেড সো এই দুইজনই নোটেড নোটেড সো আমার মনে হয় যে তাদের আমি ব্রিটিশ পজিশনটার চাইতে আসলে আমাদের মূল কনসার্ন হচ্ছে ইউএস তারপরে সেকেন্ড ইউ আর কোনো কনসার্ন নাই বাকিরা দে উইল ফলো যে যার যেটা সুইটেবল মনে হয় আমা আমি দেখি যে একটা নতুন করে ওপেন আপ হবে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় ইমিডিয়েট চ্যালেঞ্জ যেহেতু অর্থনীতি অর্থনীতির জন্য একটা সিগনিফিকেন্ট কোনো হেডওয়ে করার চেষ্টা শেখ হাসিনার নতুন সরকারকে করতে হবে এবং পাশাপাশি আমার মনে হয় না খুব তাড়াহুড়া করবে একটা স্লো বাট স্টিডি একটা ইয়ের প্রসেস মানে রিকনসিলিয়েশনের প্রসেস এবং আমি আবার বলি এটা কিন্তু সম্ভবত বিএনপি ফোকাসড হবে না কেন বিএনপি ফোকাসড হবে না কারণ বিএনপিকে তারা পলিটিক্যালি এনিমি মনে করে তারা তাদেরকে টেরোরিস্ট আখ্যায়িত করে সুতরাং আমার ধারণা এটা ফোকাস এটা করবে না যে আমরা বিএনপির সাথে আলোচনায় বসব তারা এটাকে আরও বড় ক্যানভাসে করবে যে আমরা সকল মত ও পথের সাথে আলোচনায় আলোচনা করব দেশকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিভাবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায় এটা হবে এটা কতটা দ্রুত হবে আমি একজাক্টলি বুঝতে পারছি না এটাও কিছুটা ডিপেন্ড করে এই পশ্চিমাদের ভূমিকার উপর আমার ধারণা তাদের এই স্টেটমেন্ট পরে অ্যাজ অফ দিস ফার্স্ট স্টেটমেন্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা মধ্যস্থতা করবে আর আবারও ওই শর্তমুক্ত ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনা কারণ সামনে আমাদের উপজেলা ইলেকশান আসবে অনেক ইলেকশান আসবে সেইগুলি তো এই চ্যালেঞ্জেসগুলি অপোজিশনকে কতটা স্পেস দেওয়া হবে বিএনপি এবং অন্যান্যরা পার্টিসিপেট করবে কি না এই প্রসঙ্গগুলি আসবে আমার মনে হয় ভায়োলেন্সের ব্যাপারে কিন্তু তারা পরিষ্কার এখনও আগের মতো বলছে উই অলসো আর্জ অল পলিটিক্যাল পার্টিস টু রিজেক্ট ভায়োলেন্স এটা কিন্তু অল পলিটিক্যাল পার্টি যেটাতে বিএনপি আওয়ামী লীগ নির্বিশেষ এই যে এই যে ভায়োলেন্স রিজেক্ট করার আর্জটা অপোজিশনের রাজনীতির জন্য একটু 
চ্যালেঞ্জিং করে ফেলে কিন্তু আমি বলি না যে তারা আমাদের ঐতিহ্য যেটা মানে ইয়ের মানে বিরোধী দলের রাজনীতি সেখানে একটু ভায়োলেন্ট হয় একটু মারামারি কাটাকাটি দৌড় ঝাঁপ এগুলি একটা বৈশিষ্ট্য সুতরাং এর বাইরে এসে আন্দোলন করার সৃজনশীলতা এবং শক্তি সামর্থ্য এটা কেবলমাত্র এই পশ্চিমা সমর্থন পুষ্ট হয়ে এটা করা সম্ভব এবং আমি আমি আসলে চাই আমি প্রত্যাশা করি যে ওয়েস্টার্ন এনগেজমেন্টে মানে আমাদের দেশের অল পলিটিক্যাল পার্টিস বিশেষত সিগনিফিকেন্ট পলিটিক্যাল পার্টিস এবং স্টেট অ্যাপারেটাস যদি এনগেজ করে পশ্চিমাদের সাথে আমাদের গণতন্ত্র এবং আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক হবে সো মিস্টার মাসুদ কামাল আপনি দেখেন কি না রিকনসিলিয়েশনের কোনো উচ্চ সরকার দিবে বা পশ্চিমাদের এক ধরনের এনগেজমেন্টের মধ্য দিয়ে কোনো ডায়লগ বা সমঝোতার কোনো পরিবেশ আপনি দেখেন কি না এবং আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা তো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের তো একটা ভিসা পলিসি ডিক্লেয়ার করা আছে বাংলাদেশের জন্য এবং সেটা তো আপনি জানেন যে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে এবং তারা যেহেতু বলছে যে এটা নির্বাচনটা অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি এবং যদিও তারা ইতিমধ্যে বলেছে যে তারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে শুরু করেছে বাট অন্যান্য দেশে দেখি আমরা যে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর একটা তারা লম্বা সংখ্যা বলে এবং কোন কোন সেক্টরের কাদেরকে কতজনকে তারা এই ভিসা পলিসির মধ্যে ইতিমধ্যেই নিয়ে এসছে সেটা তারা একটা ঘোষণা আপনি সেরকম কোনো ঘোষণার আশঙ্কা করেন কি না কিংবা টার্গেটেড স্যাংশন অনেকই কারণ বিভিন্ন দেশের পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের পলিসি মেকাররা নানান সময় নানা স্টেটমেন্ট দিয়ে এগুলো একটা জারি রাখবার চেষ্টা করেছেন সেখানেও আপনি কোনো আশঙ্কা দেখেন কি না ইভেন ট্রেড প্যানালটি বা স্যাংশনের কথাও কেউ কেউ আশঙ্কার মধ্যে আছেন সেরকম কিছু দেখেন কি না দেখেন আমি আসলে এক প্রথম কথাটি বলি যে আপনি বলতে চাচ্ছেন না যে এখান থেকে বের হওয়ার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না এই যে বিরোধীর যে একটা রাজনীতি চলছে দেশে পরস্পরকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া খান যেমনটা বলছিলেন যে বিএনপিকে তারা এনিমি মনে করে এবং বিএনপি একটা করিডোরের একটা আলোচনা বেশ কিছুদিন ধরে আছে যে বিএনপিকে ব্যানও করা হতে পারে এমন একটা টেরোরিস্ট কারণ বিএনপিকে টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে খুব জোরে সরি ক্ষমতাসীনরা বলছেন আমি আমি কিন্তু এই জায়গাটাই বলছিলাম যে আমাদের এখানে যে রাজনীতিটা না এখানে কিন্তু বিরোধী রাজনীতি না এখানে হচ্ছে পরস্পরকে নিশ্চিত করে দেওয়ার একটা রাজনীতি চলছে এবং এই রাজনীতিটা ইনিশিয়েট করা হয়েছে আমি মনে করি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কারণ আওয়ামী লীগের আপনি মানে নেতৃবৃন্দের কথা গত দুই তিন মাসে দেখেন এমন কোনো বিএনপির সম্পর্কে বলতে যে এই বিশেষণটা লাগানো হয় নাই যে এটা একটা সন্ত্রাসী দল এই দলটা রাজনীতি করার কোনো অধিকার নাই এই কথাগুলো কিন্তু বারবার বারবার রিপিট করা হচ্ছে এবং এই রিপিটেশন থেকে আমার মনে হয় না যে তাদের মধ্যে আপোষের কোনো সুযোগ ওনারা তৈরি করতে চান আপোষটা তো যত খুশি আপনি বলেন যে সরকারি দল যারা তারা তো ক্ষমতায় আছে তাদের হাতে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে তাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সঙ্গে আছে কাজে উদ্যোগটা তাদের দিক থেকে কিন্তু প্রথমে আসতে হবে কিন্তু সেই আসার কোনো সম্ভাবনা আমি আপাতত দেখছি না মানে তাদের কথাবার্তা থেকে যতটুকু বুঝি মনে হয় না এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে বরঞ্চ বরঞ্চ উল্টোটাই হতে পারে উল্টোটা যদি হয় যে তারা যদি আসলেই বিএনপিকে মানে আরও বেশি নিশ্চিন্ন করার পথে অগ্রসর হতে থাকে অথবা এমনও হতে পারে আমার তো ধারণা যে তাকে বিএনপিকে নিষিদ্ধ করার মতো একটা উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে কারণ একটা দল আপনি বারবার বলছেন যে তারা একটা সন্ত্রাসী দল তাদের রাজনীতি করার অধিকার নাই তো সন্ত্রাসী দলকে রাজনীতি করতে আপনি দেবেন কেন যদি আপনি সন্ত্রাসী দল প্রমাণ করতে পারেন তাহলে সে রাজনীতি করতে পারবে পারবে না তো তাহলে আলটিমেটলি তো ওদিকে যাচ্ছে এখন যদি আপনি বিএনপিকে নিষিদ্ধ করার কথা চিন্তা করেন অথবা ওইদিকে ভাবতে থাকেন তাহলে আপনার আপোষের সুযোগটা কোথায় এবং আপনি এমন একটা দল সম্পর্কে বলছেন যে দলটাকে মানে প্রধান একটা দল বলতে বাধ্য আপনি আপনি বিএনপিকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক দল বলতে পারবেন না রাজনৈতিক দলের কথা উচ্চারণ করলে আওয়ামী লীগ বিএনপি দুটোকে পাশাপাশি উচ্চারণ করতে হবে যদি বিএনপিকে আপনি আওয়ামী লীগের পরেও উচ্চারণ করতে চান তাহলে মাঝখানে আর কোনো দলকে উচ্চারণ করতে পারবেন না তো সেখানে আপনি প্রধান যে বিরোধী দল তাকেও অনেক দেশ নিষিদ্ধ করেছে এই কম্পিটি হয়েছে করেছে তো আপনি করতেই পারেন আবার কোনো দল নাও রাখতে পারেন সেরকম ঘটনা তো আছে চীনে আসে তো কোনো দলই থাকলো না সমস্যা তো নেই চীনকে উন্নত করছে না উন্নতি করছে না করছে তো কাজেই আপনি ওই লাইনেও যেতে পারেন আপনি কোন লাইনে যাবেন সেটা আপনার মন মানসিকতা এবং শক্তির উপর নির্ভর করবে কিন্তু আমি যেটা বুঝি 
যে বাংলাদেশে আপনি যতই কমান যতই আপনি খুবই কনজারভেটিভ একটা হিসাব করেন না কেন বিএনপির পক্ষে মিনিমাম ভাই থার্টি পারসেন্ট মানুষ তো একদম মানে মানে কি বলবো এটা দেহমন দিয়েই আছে আপনি থার্টি পারসেন্ট মানুষকে একদম ফু দিয়ে উড়াই দিবেন ভাই এটা হবে না এটা এটা সহজ না এটা একটা এটা মানে কঠিনতম একটা কাজ কাজেই সেই লাইনে আমি মনে করি না যাওয়া উচিত সরকার যদি একটা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় আমি মনে করি সেই দিকে না যাওয়া উচিত আর যদি সরকার যদি বর্তমানে এই ধারাটাকে অব্যাহত রাখতে চায় তখন আপনি যত কিছুই বলেন যে আমেরিকা বলেন ইউরোপ বলেন অমুক বলেন তমুক বলেন এদের মধ্যস্থতার কোনো জায়গা নাই আচ্ছা আপনি আমার বলেন যে আমার সঙ্গে আরেকজনের বিরোধ সেই বিরোধের নাম ভাই আসলো যে ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে এটা মিটেই দিই আর আমাদের মধ্যে কেউ যদি একজন যে বেশি প্রভাব সে যদি বলে ধর্মী আপনি কে বলি যে তাহলে আপনি কেন আগ্রহ পাবেন পাবেন তো না তো এখন তো আপনি বলছেন না তবু দেখি হ্যাঁ আপনার তো মতলব খারাপ আপনি তো আমার দিকে সহায়তে চান তো এটা বলে আপনার আপনি আগ্রহ পাবেন পাবেন না তো তো এখানেও কিন্তু ওই একই জিনিস হচ্ছে আমি তো দেখি নাই যে এই পশ্চিমবঙ্গ কোনো দেশ সম্পর্কে কোনো দেশ সম্পর্কে তাদের নির্বাচন নিয়ে তারা যে কথাটাই বলেছে সেই কথাটাকে মানে খুবই মানে কি বলো সরাসরি বাতিল করে দেওয়ার মানসিকতা তো আমাদের সরকারি দলের মধ্যে আছে এটা তো আমরা দেখেছি মানে আপনার প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন আমেরিকা আমাকে উৎখাত করতে চায় তারপরে আমেরিকা দূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে না আমাদের সে ধরনের কোনো ইচ্ছা নাই আমরা করতে চাই না তারপর উনি আবার বলেন যদি ওরা চাইলে যে কাউকে করতে পারে আমাকেও তারা উৎখাত করতে চায় কিন্তু বলেছেন একাধিকবার বলেছেন সর্বশ্বই যেটা বলেছেন আমেরিকা আমার পেছনে লেগে আছে লেগে আছে তার মানে কি হলো তাহলে তাহলে ওরা এসে আমাদেরকে উদ্যোগ দিয়ে বলে না বা ভাইয়েরা বসো আলোচনা করি এটা ওনারা সেই উৎসব পাবে আমার কাছে মনে হয় না তাহলে ওনারা কি করবেন তাহলে ওনারা কি করবেন ওনারা কি এটাকে মানে মেনেই নেবেন যে না তোমাকে তবু আমি ভালোবাসতেই থাকবো ভালোবাসতেই থাকবো ভালোবাসা কি এক পাখি হয় হয় না বাণিজ্যটা হতে পারে যে মনে করেন আমি আপনার কাছ থেকে কম পাচ্ছি আপনার কাছ থেকে আমি কিনবো আপনি যতই খারাপ আচরণ করেন গালাগালে করেন অসুবিধা ডেকে আমি কিনলাম এটা হইতে পারে এটা একটা অপশন আছে আবার নাও থাকতে পারে নাও থাকতে পারে আমি বলি কেন মাঝখানে দেখেন কয়েকদিন কথা যেমন আমার যেটা মনে হয় সামনে যে প্রেশারগুলো আমাদের উপর আসবে এটা হলো সবই আসবে মানবাধিকারের নামে আসবে শ্রম অধিকার মানবাধিকার একদম মানবাধিকারটা কী হবে তাহলে বলতেছে অলরেডি যে একজন শ্রমিকের বেতন মাসে একশো ডলার এটা কেমনে হয় অলরেডি বলা বলে শুরু হয়েছে কিন্তু যে মিনিমাম তেইশশো টাকা তাদের তেইশ হাজার টাকা তাদের বেতন হওয়া উচিত আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন তেইশ হাজার টাকা করলে গার্মেন্টসটা অর্ধেক গুলি বন্ধ হয়ে যাবে অর্ধেক গার্মেন্টস রাতারাতি বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে দিতে পারবে না আবার দ্বিতীয়ত যদি দেয় দিলে পরে যে দামে এখন তারা পোশাক রপ্তানি করতেছে সেলাই করে আমরা তো বেসিক্যালি দর্জিগিরি করি তো যে কাজটা করতেছি আমরা এটা কি আমরা এই রেটে দিতে পারবো পারবো না আমরা যে রেট সবচেয়ে কম রেটে দিই এটা ডিউ টু আমাদের ওয়েজ লেবার কস্ট লেবার কস্ট আমরা দিচ্ছি এর কম মাত্র নয় হাজার টাকা দিচ্ছি অথবা এখন যদি সাড়ে বারো হাজার টাকা দিই তাহলে তো আমরা দিতে পারবো না তখন আমার রেট বাড়াতে হবে রেট বাড়ালে কম্পিটিশনে এম টিকবো না আর হচ্ছে তার হচ্ছে বড় কথা যদি আমি বিপদে পড়ে যাই এই 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 রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাটা কে দখল করবে এই তো চীন দখল করবে মানে যাদের উপর নির্ভর করে আমরা যা চীন অথবা ভিয়েতনাম আর কি এরাই তো বেসিক্যালি আমাদের সঙ্গে যাদের সঙ্গে মানে কম্পিটিশনটা হয় ওরা তো আমাদের মার্কেট না চীন তো আমার মার্কেট না চীন তো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এই ক্ষেত্রে তো এইগুলো সব মিলে না আমরা মানে যার উপর নির্ভর করে আমি এত নড়াচড়া করছি সে কিন্তু তার অন্য ধান্দা থাকতে পারে কিন্তু যার সঙ্গে আমি বিরোধ করছি সে কিন্তু আমার বাজার দেখেন যত খুশি আপনি বলেন ভাই ইলেকশন হয়ে গেছে এত উত্তেজনা শেষ ঠিক আছে কিন্তু বাজার আমাদের দেশের লোকাল মানুষের জীবনযাপন জীবনযাত্রা এটা কিন্তু কঠিন থেকে প্রতিদিন কঠিনতর হচ্ছে আমি অত অর্থনীতি বুঝি না অত অর্থনীতি বোঝার আমার দরকার নেই আমি তো এটুকু বুঝি যে ডলারে দাম হু হু করে বাড়তেছে কেন ডলারই তো অনেক কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে যান না এক জায়গায় পাঁচশো ডলার কোনো ব্যাংক থেকে কিনতে যান তো এমডিকে পাঁচবার ফোন করতে হবে তারপরে পাঁচশো ডলার কিনতে পারবে ব্যাংক করা সন্দেহ অথচ তো অথচ নিয়ম অনুযায়ী যদি ব্যাংকে আমার কাছে ডলার বিক্রি করার কথা আমি পাসপোর্ট নিয়ে গেলে আমাকে দিবে না কেন আমি বিদেশ যাবো ধরা যাক আমাকে দিবে না কেন দিবে কেউ তো এটা কি কোনো স্বাভাবিক অবস্থা এই অবস্থাটাকে আমি বলবেন যে খুব স্মুথ ইকোনমিক কন্ডিশনের মধ্যে আমরা আছি ওই যে ইকোনমিক কন্ডিশন এরকম হয় এর জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন বিএনপিকে তদ্ধ করতে পারবেন না এই দায় তো সরকারকে নিতে হবে 
এবং সরকার এটা কীভাবে এই এই সলিউশন দিবে এ সরকারকে ভাবতে হবে কাজেই এই প্রশ্নগুলো হয়তো ইলেকশনের কারণে অনেক কিছু হয় নাই ইলেকশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই যে খুব দ্রুত যে মন্ত্রিসভা ঘোষণা করতেছে আমি মনে করি এটা শেখ হাসিনার দিক থেকে হয়তো একটা চ্যালেঞ্জ উনি একভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করবেন আমার ধারণা আমি যাই না আমি এটা নাইম বাইসিং আলাপ করতেছিলাম যে আমার ধারণা শেখ হাসিনার মতো ওনার মতো করে একটা ভাবেন তো আমার উনি এখানে একটা চমক দিবেন এমন কিছু একটা করবেন যার মাধ্যমে হয়তো দেশের মানুষ হোক অথবা বাইরের মানুষ হোক তারা হয়তো এই কথা ভাববে যে ঠিক আছে যেভাবে যা হবার হয়ে গেছে হয়তো উনি কিছু একটা ভালো কিছু করার চেষ্টা করতেছে এবং এটা যাতে বলতে সময় না লাগে এই জন্য নির্বাচন শেষ হওয়ার তিন দিন আপনাকে আপনার কি মনে হয় না চোদ্দোর পরে বা আঠারোর পরে যখন ক্যাবিনেট উনি গঠন করছিলেন তখনই প্রায় একই রকম অবস্থা ছিল যিনি অনেক নতুন মুখ নিয়ে এসেছিলেন এবং অনেকে মনে করেছিলেন এরা কিন্তু সময় গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে যে ক্লিন আর ক্লিন থাকেননি সেটাও হতে পারে কারণ এটা তো উপরের দিকে দেখেই তো সবাই করে এই কাজগুলো দেখে যে একজন লোক এই কাজটা করলো তার কোনো বিচারে আওতা আনা হলো না তাকে কোনো প্রশ্নের আওতা আনা হলো না তখন অন্যরা করে এখন যদি উনি দুইজনকে প্রশ্নের আওতা আনতে পারেন তাহলে হয়তো হবে আমি দু তিনটা ছোট ছোট জিনিস মাসুদ কামালের অ্যাড্রেস করি প্রথমত বিএনপিকে নিষিদ্ধ করবে এটা আমার কখনোই মনে হয় না জামাতকেই নিষিদ্ধ করা নেই কারণ এত বড় মানে আওয়ামী লীগ ওই রকম দল না কিন্তু এটা আমাদের একটু বেশি আমরা আমরা যখন সমালোচনা করি তখন হয়তো সমালোচনার তোরে এই কথাটা আসে ডলার পাঁচশো ডলার পাওয়া যায় না এটাও ঠিক না কিন্তু আপনি যেটা বলুন ক্যাশ ডলার তো জেনারেলি কখনোই দেওয়ার নিয়ম না 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 ব্যাংক দিবে না আপনাকে আপনি ক্রেডিট কার্ড নেবেন ট্রাভেলার্স চেক নেবেন নিরুৎসাহ ক্যাশ ট্রানজ্যাকশানটা নিরুৎসাহিত করা হয় সব সময় আপনি বাইরে যাবেন আপনি আগেকার দিনে ট্রাভেলার্স চেক ছিল এখন হলো ক্রেডিট কার্ড আপনি ক্রেডিট কার্ডে বাইরে গিয়ে আপনি ব্যবহার করবেন এবং ক্রেডিট কার্ডে এখন পর্যন্ত একটি ঘটনা ঘটে নাই যে ক্রেডিট কার্ডে কেউ বাইরে গিয়ে স্পেন্ড করতে পারতেছে না হ্যাঁ সুতরাং তাহলে আর কি সমস্যা এটা তো হচ্ছে ক্যাশ দেওয়াটার কিন্তু ক্যাশ নেওয়ার কোনো কারণও নাই কিন্তু আপনার কারণ আপনি না ক্যাশ ক্যাশ ট্রানজ্যাকশান কেন দরকার আপনি তো বাইরে যাওয়া মাত্রই ক্যাশও করতে পারতেছেন আপনি ক্রেডিট কার্ড থেকে মিনিমাম একটা ক্যাশ উইথড্র করতে পারেন তো যে দেশে যাবেন ওই দেশের কারেন্সিতে আমি ওই জন্য বলছি বাট কিন্তু আপনার যে ফান্ডামেন্টাল বা আন্ডারলাইং কনসার্ন যে আমাদের ডলার নিয়ে প্রবলেম ওই জায়গাটাতে কিন্তু আমার কোনো ভিন্ন মত নাই ওইটা ঠিকই আছে আরেকটা জিনিস হলো যে দেখেন আওয়ামী লীগ মানে এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আমরা যদি আবারও ওই কনসেপ্টে থাকি এটা হবে না এটা আমি সব সময় বলছি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রপোজালটা ভায়াবল প্রপোজাল না আমি নানানভাবে বলি এটা ইচ্ছা আমার আমি কনস্টিটিউশনে সুযোগ আছে অথবা মানে শেখ হাসিনা তো একসময় এটার বেনিফিশিয়ারি ছিল এগুলি কোনো যুক্তি না এটা তো রাজনীতি শেখ হাসিনা মনে করেন উনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানেই যে ক্ষমতাসীন ছিল সে আর ক্ষমতায় আসার কোনো সুযোগ নেই এটা কনসেপচুয়ালি কারেক্ট এটাই আমরা ইতিহাসে দেখছি এখন এটাকে আবার আমরা কেউ কেউ জাস্টিফাই করব যে এন্টি ইনকামবেন্সির জন্য এটা হয় কিন্তু এন্টি ইনকামবেন্সির জন্য কতটা হয় কতটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বভাবগত যে ইয়ে আনুকূল্য দেখানোর চেষ্টা মানে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা নিরপেক্ষ দেখানোর চেষ্টা থেকে হয় এগুলি নিয়ে একাডেমিক বিতর্ক হইতে পারে কিন্তু যেটা দরকার ছিল এখনও সেটা হচ্ছে যে একটা বস মানে একেবারে জেনুইন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা কে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী সেটা ইস্যু থাকবে না লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে সেটার জন্য কিন্তু আমরা কোনো চর্চা করি নাই আমার কথা হলো এটা এখন যেহেতু একটা ইলেকশান পার হয়ে গেছে এখন যেহেতু সামনে ইলেকশান না আমি মনে করি আমাদের মানে সামগ্রিক স্বার্থে এই বিষয়গুলি রিজলভ হওয়া দরকার এইগুলি নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিক আলাপ আলোচনা হওয়া দরকার এবং মূল চাহিদাটা কারণ আমরা বিরোধী দলগুলিও যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটা করে সমাধানের পথ হিসেবে সমস্যা হিসেবে না সমস্যাটা তাহলে কি যে সরকারি দলের প্রভাবে নির্বাচন নিরপেক্ষ থাকে না লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকে না আমি মনে করি যে সেটা কিভাবে থাকা সম্ভব যেমন ধরুন পাকিস্তানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারি ইলেকশান হচ্ছে এবং আপনি দেখেন আমাদের ইয়ার ইমরান খানের পার্টির অধিকাংশ লোকের ক্যান্ডিডেটারি মানে নমিনেশানই টিকতেছে না অধিকাংশের 
নমিনেশন বাতিল হয়ে যাচ্ছে তো এটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্ডারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রেজাল্ট এরকম হয় ইনফ্লুয়েন্স এরকম হয় সে কার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয় বিদেশিদের দ্বারা মিলিটারির দ্বারা না কি দ্বারা এটাও আমরা তখন জানি না সে ইলেকটেড না তার কোনো দায় নাই সে আসা করে দিয়া যাবে কি করে দিয়া যাবে সো আমার মনে হয় বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশেরই দায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোরই দায় যে আমরা আবার একটা আরও ইনোভেশন নিয়ে ভাবব যে কীভাবে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করলে অথবা এক কম্বিনেশন অফ মানে পদ্ধতি যেটা দিয়ে আমরা সত্যি সত্যি সকল দলের জন্য এবং শুধুমাত্র এটা না আমরা এখন আরও বড় ক্যানভাসে চিন্তা করতে হবে যেমন আমরা কি টাকার প্রাধান্য আর কন্টিনিউ করতে দিব কি না আমরা কি পেশি শক্তি পেশি শক্তির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে দিব কি না আমাদের এরকম আরও ফান্ডামেন্টালস নিয়ে আলোচনা করতে হবে এটা এটা কিন্তু ইন্টারেস্টের হবে আমাদের বাম রাজনৈতিক দলগুলোর ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলো যারা বিএনপি গ্রুপে তারা অসহায়ভাবে বিএনপির উপরে নির্ভর করতে হয় যারা আওয়ামী লীগ গ্রুপে তারা আওয়ামী লীগের উপর নির্ভর করতে হয় কেন করতে হয় কারণ তাদের ওই পরিমাণ টাকার শক্তি নাই কর্মী শক্তি নাই যেমন আমার তো ইদানিং আরও দু তিনটা সংস্কারের প্রয়োজন মনে হচ্ছে এক স্বতন্ত্র নির্বাচন করলে ওয়ান পার্সেন্ট লোকের সিগনেচার লাগবে এটা খুবই অগণতান্ত্রিক এবং ডিসক্রিমিনেটরি আমি মনে করি নাম্বার টু আরেকটা জিনিস মনে হচ্ছে ভাই ইলেকশন এজেন্ট রিলায়েবল ইলেকশন এজেন্ট রাখা ইজ এ ভেরি এক্সপেন্সিভ কাজ আমি ইলেকশন এজেন্ট দিলাম আরেকজন পাঁচ হাজার টাকা দিল সে তার পক্ষের হয়ে যাবে আমার সুতরাং এটারও একটা সলিউশন বাইর করতে হবে ডিজিটালি এটা কেন করি আমরা যে ফেক ভোটার জন্য দিতে না পারে তো এটা তো ডিজিটালি এটা প্রমিট আমরা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যদি সেই ডিভাইস তৈরি করি যে আমাদের ন্যাশনাল আইডি হবে স্মার্ট এবং সবাই ন্যাশনাল আইডিটা সঙ্গে নিয়ে যাবে ভোট দিবে কোনো ইলেকশন এজেন্টের দরকার হবে না কারণ একজন স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট রিলায়েবল ইলেকশন এজেন্ট কোথ থেকে তৈরি করবে বলেন তার তো পলিটিক্যাল পার্টির ব্যাকিং নাই তো এই রকম এইগুলি নিয়ে আমি মনে করি প্রচুর আলাপ আলোচনা হওয়া দরকার শুধুমাত্র লেভেল প্লেইং ফিল্ড না এখানে সৎ যোগ্য প্রার্থীরা যেন নির্বাচনে স্বতন্ত্র হিসেবে হইল যেমন আরেকটা কথা এই মাসুদ কামাল বলছেন না যে এখানে আওয়ামী লীগ ইলেকশন করছে এই যে ইলেকশনটা হইল সেখানে আওয়ামী লীগকে আমি কিভাবে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারতাম ধরেন বাংলাদেশের মানুষ চায় যে আমি ভোটে যাব গিয়ে আমি আওয়ামী লীগ যাতে জয়ী না হয় একটা ভোট দিতে চাই এটার কি স্কোপ ছিল আমি মাসুদ কামালের সাথে বিরোধিতা করব না অ্যাপারেন্টলি নাই আছে আসলে এখন যদি মানে বিএনপি এবং আন্দোলনরত দলগুলো যদি প্রত্যেকটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে একজন প্রার্থীকে আইডেন্টিফাই করতো যে যার মতো কোথাও জাতীয় পার্টি কোথাও তৃণমূল কোথাও স্বতন্ত্র আইডেন্টিফাই করে বলতো যে যারা সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে চান দেবিদ্যারে একে দিবেন দেবিদ্যারের লোকরা বলবে কুমিল্লা শহরে একে দিবেন এটা একটা হইতে পারত কিন্তু এটা আমি আশা করতেছি না যে এটা হওয়ার মতো ওই স্ট্র্যাঙ্ক বিরোধী দলগুলির নাই কিন্তু তাইলে আমাদের এখানে কি দরকার এটা না ভোটের প্রভিশন ঢুকানো দরকার যে মানুষ প্রটেস্ট করবে আরও করা দরকার যে ন্যূনতম ভোট কত কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ ন্যূনতম ভোট কত হইতে হবে এবং প্রয়োজনে ভোটারদের ভোটদান বাধ্যতামূলক করা না দিলে তাকে জরিমানা দিতে হবে এরকম বিভিন্ন দেশে আছে সো আরও ভালো প্রস্তাব হইল যে প্রপোর্শনেট রিপ্রেজেন্টেশন সেটা হইলে আমাদের ছোট দলগুলির জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর হবে আমি মনে করি এই রকম বহু কিছু আছে যেটা সিভিল সোসাইটি আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীরা অনেক অনেক দিন যাবতীয় আলাপ আলোচনা করেন কিন্তু যেহেতু আমাদের রাজনীতিটা তুঙ্গে ওঠে নির্বাচনের ছয় মাস আগে এই জন্য এগুলির কোনো সুরাহা হয় না কিন্তু আমরা যদি এখন থেকে এটা নিয়ে চর্চা শুরু করি আমি মনে করি আমরা কিন্তু কিছু একটা অর্জন করার চেষ্টা করতে পারব এখানে আমাদের এই পশ্চিমা বন্ধুদের সহযোগিতা আমাদের কাজে লাগবে এবং আমি মনে করি এটা আরও অনেক ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বারবার বলেছি আগেও যে আমি যাদের সাথে একটা বিরোধ বিরোধ দেখা দেয় আমি মনে করি তার মানে আমার এখানে এনগেজমেন্ট বাড়াইতে হবে আমাকে তার সাথে বুঝতে চাইতে হবে যে তারা কি প্রত্যাশা করতেছে আমাদের কি সিচুয়েশান কিভাবে আমরা বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে এটা রিজলভ করতে পারি আমি তো এটা আমার আইন শৃঙ্খলা এখানে কথা আসলো যে আমাদের এখানে হয়তো মানব হিউম্যান রাইটস বা আপনি বললেন সমানাধিকার এইসব নিয়ে আসতে পারে আমার কাছে একটু কম মনে হয় আমাদের সাম্প্রতিককালে কিন্তু হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের ব্যাপারে বড় কোনো মানে 
বড় কোনো হইচই তৈরি হয় নাই নাম্বার টু হল কিন্তু ওই কথাটা ঠিক যে আমাদের যে ভিসা নীতির প্রয়োগ এইটার আমার কাছে মনে হয় এটা হইতে পারে এবং বেশ কিছু হবে মানে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আসবে যে এতজনকে ভিসা নীতির আওতায় আমরা এনেছি নাম তো আর বলবে না কিন্তু নামও একদিন অল্প অল্প করে প্রকাশও হবে হয়তো কেউ কেউ হয়তো স্বেচ্ছায় যেমন আমার যদি উপরে ভিসা নীতি হয় কোনো কারণ নাই কিন্তু যদি হয় আমি এটা টকসতে এসে বলবো কেউ কেউ বলতেও পারে মূল কথাটা হইল ভিসা নীতির একটা প্রয়োগ হইতে পারে বলে আমারও মনে হয় কিন্তু যেটা আপনি বলছেন লেবার লতে বেতনের জন্য আমি আবারও বলি বেতন বার্গেনিং এর বিষয়ে মূলত আসবে ওইটা নিয়ে ওই যে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে যে সাম্যটা নাই বাইরে একটা জুট মিলের সে যা করতে পারে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি সেটা পারে না কিন্তু এই জায়গাটা তো আবার বুঝতে হবে বাংলাদেশ সরকার কিন্তু মোটামুটি এখানে নিগোসিয়েশনে আছে সুতরাং একটা সমঝোতা হয়তো এই ক্ষেত্রে হইলেও হয়ে যেতে পারে জি যে জিনিসটা কি নামে বলেন এর একটা হাইপোথেটিক্যাল কথা বলছেন উনি যে মানে জায়গা আছে সরকারকে প্রত্যাখ্যান করার যে ওটা বলছেন যে এরকম একটা হইতে পারে কিন্তু এটা হবে না আর এটা আমি এটা বলছি প্র্যাকটিক্যাল না কিন্তু থিওরিটিক্যালি আছে কিন্তু না আসলে কিন্তু একটা ছিল 2008 এ কিন্তু 2008 এ নির্বাচনে কিন্তু নোটা ভোট ছিল কিন্তু না বলতে আছে আচ্ছা এটা বাদ দিলেন কেন এটাই না না ঠিক আছে এটা বাদ দিলেন কেন এই সরকারই তো বাদ দিয়েছে আমি একদম খুব সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে একটা কথা বলি অত দূর যাওয়ার দরকার না আগে আলাপ বাদ দেন আপনি একানব্বই থেকে ধরেন একানব্বই দুই হাজার একটা সহজ ইকুয়েশনকে প্রতিবারই বিরোধী দল জিতে এই জন্য এটাকে আনা যাবে না সরকার এটা আনতে চাইবে না ঠিক আছে তারপরে হলো কটা নির্বাচন চোদ্দ আঠারো আজকে চব্বিশ ঠিক আছে আপনি আমাকে একটা কথা বলেন দেশের যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন ওই চারটা নির্বাচন আর এই পরের এই তিনটা নির্বাচন একজন ভোটার হিসাবে এই এর মধ্যে তুলনা করেছে কোনটা এনজয় করছে বিরোধী দল করতে সহযোগিতা করে না এবারও করে নাই এটা কিন্তু পরিষ্কার বিএনপি সহযোগিতা করে না ভাই বিরোধী দল সহযোগিতা করে না সুন্দর একটা অজুহাত কিন্তু আমার কথা হলো কি বিরোধী দলের কাছ থেকে সহযোগিতা চাওয়ার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেন কোনো উদ্যোগ দরকার নাই এটা বিরোধী দলের রাজনৈতিক উদ্যোগ দিবেন না 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 আমি আবারও বলি এটা কিন্তু আপনি নৈতিক দাবি করতে পারেন কিন্তু এটা তো আইনগত না কনস্টিটিউশনাল না রাজনৈতিক দল তো পরস্পর বিরোধী একটা আইনকে চেঞ্জ করে আপনার মতো করে আইন মানাই নিছেন না না এর আগেও এটা চেঞ্জই করা হয়েছিল তো হ্যাঁ চেঞ্জ করা হয়েছিল হ্যাঁ তো স্বপ্নই তো বললাম 96 সালে 96 সালে আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনা যে দাবিগুলি করেছে আজকে বিএনপি ঠিক সেই দাবিগুলি করতেছে 96 তখন যখন সেটা যদি পবিত্র থাকে এখন এটা অপবিত্র হবে না না অপবিত্রের কথা না তো প্র্যাকটিক্যালি ওভার টাইম দেখা গেছে যে নির্বাচনের ফলাফলটা এই হয় আমি পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে ডিসাইড করছি আই ডু নট টেক দিস এটা এটা তো আমার পলিটিক্যাল ডিসিশন এটা আমি কনস্টিটিউশন আমি এটাই বলছি যে আওয়ামী লীগ একটা পলিটিক্স করে বিএনপি আরেকটা পলিটিক্স করে ভাই দেশটা তো একটা কেক না যে আওয়ামী লীগ বিএনপি ভাগাভাগি করে এটা সমাধান কি আমি ভাই আমি এটা ভাই বলবো না বলি তার একটা প্রধান কারণ কি জানেন যে ধরেন আওয়ামী লীগ এটাতে রাজি না বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করলো আওয়ামী লীগ ইলেকশনে আসলো না তো এটা হইলো না না আমি ওই আলোচনা যাচ্ছি ওই যে যাবেন না কেন আমি তো তখন তো আওয়ামী লীগ আসবে না তাহলে তো এটা ভাই বল দুই পক্ষকে এগ্রি করতে হবে অন সামথিং আমি বলতেছি না আওয়ামী লীগ বিএনপি জন্য তো দেশটা না পার্টি ধরলে তাই না তার না পার্টি ধরলে তাই পার্টি ধরলে আমি মানতে রাজি তাহলে পার্টির আলোচনা করেন না জনগণ আমার তো এটা হলো জনগণ আমি ওই জনগণের কথা বলতেছি হ্যাঁ এই অনুষ্ঠান আপনি বলতেছেন উনি দেখতেছেন আমি দেখে এটা অনেক লোক দেখেছে প্রত্যেকের লোকে আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনারা যারা দেখতেছেন আপনি বুকে হাত দিয়ে বলেন যে ওই চারটা নির্বাচন একানব্বই ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক দুই হাজার আট এই চার নির্বাচনে ভোট দিয়ে আপনি আনন্দ পেয়েছেন তৃপ্তি পেয়েছেন নাকি চোদ্দ আঠারো অডিয়েন্সের ভিত্তিতে জনমত যাচাই করব না 
আপনি মানবেন না কারণ ওইটাও তো এক পেশে হবে এখন দুই পেশে মানে সকলকে আনতে গেলে একটা কমন গ্রাউন্ড মাঝখানে বাইর করতে হবে সেটার জন্য আমরা কাজ করি নাই আমার কথা এইটুকুই আমাদেরকে ওই জায়গাতে এখন কাজ করার সময় একটা এসছে লেট আস ট্রাই ফর দ্যাট একটা মাঝামাঝি কোনো সলিউশন বাইর করা থ্যাংক ইউ শেষ করতে হবে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে থেকে মাত্র লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্র চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি পর্ব পুরোনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন মিস্টার মাসুদ কামাল এবং মিস্টার নাইমুল ইসলাম খান অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা অনুষ্ঠানের সঙ্গে দর্শক মন্ডলী নির্বাচন হয়ে গেছে প্রতিক্রিয়া জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিশ্র আমরা দেখেছি এবং আজকে মন্ত্রিসভা শপথ নেবার কথা নতুন মন্ত্রিসভা অনেকেরই কৌতূহল থাকবে এত কিছুর পরেও কি হয় সেটা দেখবার জন্য এর মধ্যে কারো মধ্যে আশার সঞ্চার হবে কারো কেউ হতাশ হবেন ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক যে মহল নির্বাচন নিয়ে নানা সময় প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল এবং তাদের একটা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছিল তাদের একটা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে কিন্তু তারা এর আগে কিছু ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন যে এই ধরনের নির্বাচন হলে তারা কি করবেন সেটা হয়তো তারা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবেন সেটাও দেখবার জন্য অনেকে হয়তো অপেক্ষায় থাকবেন অনেকের মধ্যে আশঙ্কাও থাকবে এবং তার বাইরেও বিশ্বজুড়েই বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন উঠেছে অনেকে সেগুলোর সঙ্গে রাজনীতি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছেন সেগুলো দেখবার জন্য অপেক্ষা আমাদের হয়তো করতে হবে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে আমরা সবাই দেশটাকে ভালোবাসি বাসতে চাই এবং ভালোবাসি এবং দেশের দেশের মানুষের কল্যাণ দেশের স্থিতিশীলতা সেগুলো আমাদের সকলের প্রত্যাশা এখানে এক ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ রাষ্ট্র আমরা নির্মাণ না করতে পারলে সেটি আখেরে কারোর জন্যই কল্যাণ হবে না আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা